वैसे तुम वैसे हम अलग हैं क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं दो घड़ी के मेहमान से काम लेते हुए अरे मुझे जगा लिया होता सो गई थी मर तो नहीं गई थी नाराज होने के लिए कोई ताल्लुक होना जरूरी हो ताल्लुक तो है ताल्लुक नहीं होता तो हम दोनों यू साथ नहीं बैठे होते नहीं है वो मेरा घर जबरदस्ती का घर है गले में पड़ा ढोल है जिसे मैं बजाती हूँ उस पर फरमाइश सुर से बजाऊ हाड़ के ना आ जाऊ ये तुम्हारी हरकतें भी देख रहे हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ ना यहाँ आऊंगी ना ही देखी जाऊंगी उल्फत बात मत बिगाड़ो बात बिगड़ गई दिमाग घूम गया है मेरा मैं नहीं रुकने वाली अभी यहाँ और तुम आज स्कूल नहीं गई कुकिंग शो कर रही हो नहीं वो स्कूल में स्पोर्ट्स डे था ना चाय पी के जाए नहीं नेक्स्ट टाइम हम रुपये वैसे तुम वैसे हम अलग तो ये भी तुम्हारे भाई का हुक्म है ये सिर्फ छोड़कर मत आना बल्कि जब तक उल्फत वहां रहे उससे चिपके रहना भाभी वो हाथ में धोलू जरा हाथ धोने से कौन मना कर रहा है मैं भी तो ये कह रही हूँ कि पहले तो तुम हाथ धोने से खाते ही सर क्या हुआ भाई अब तुम किन्नत से मेरी शादी करवा दे उसका रिश्ता मांगे मेरे लिए शादी बाद में करवा दीजिएगा अभी मंगनी करवा दे बल्कि मैं तो कहता हूं निकाह करवा दे भाभी मुझसे कहती है कि मैं उनकी अम्मा के घर आके बैठा रहता हूं मैंने भी तो पता चले कि उनके लिए नहीं आपको बैठता भाभी की जिंदगी रिश्ता मांग ये तो लड़की की जिंदगी खराब करने वाली बात है और मुझे वो ना मिली तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी बजा प्लीज अरे तुम अब तक किचन में सड़ रही हो और खाना भी नहीं खाया खा और वो देखो चाय पपक का खत्म हो गई है सारी पतीली मिल गई है ये तुम हो किन ख्यालों में 
देखकर गरम है भाई प्लीज ये कौसर वालेकुम असलम कौसर क्या बात है इतना घबराई भी क्यों सब खैरियत है ना मेरा मतलब है पता नहीं बाजी ये क्या ऑल फॉल बोले जा रही हो सही से बताओ वरना मेरा दिल बैठ जाएगा अब सर ठीक है अकमल अजहर सब खैरियत से है ना सलमा बाजी उल्फत भाभी बेहोश हो गई हैं क्या मतलब ऐसे कैसे बेहोश हो गई मुझे नहीं पता असद पर दूध बनाते बनाते सर पे करके फर्श पे गिर गई भाई जान भी मेरा फोन नहीं उठा रहे असद अलग रोए जा रहे हैं आप प्लीज आ जाएं जल्दी से अच्छा अच्छा तुम परेशान ना हो मैं अभी पहुंच रही हूँ ठीक है प्रेगनेंसी है वीकनेस की की वजह से आपको चक्कर आ रहे थे पहले कितने बच्चे हैं एक माशाल्लाह कहते हैं पर। एक बेटा है डॉक्टर साहब मैं मेडिसिन लिख देती हूँ आप आकार किसे सम्मान करते हैं भाई आराम से बैठ जाए ना सलमा भाजी है उनके साथ सलमा को कम से कम हॉस्पिटल का नाम तो बताना चाहिए था ना हद कर दिया सलमा अरे वो आ गए सलमा क्या हुआ था को बेहोश क्यों हो गई थी डॉक्टर से क्या कहे सलमा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या हुआ था उल्फत को डॉक्टर कहते हैं सलमा अगर इस बार तुम भुप्पो बनो तो अपने भाई से सोने के बुंदे ले मतलब 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 कि हाँ मैं तो चाहती हूँ कि असद का इस बार कोई भाई बहन आज ताकि मेरे भाई का घर मुकम्मल हो जाए और तुम खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो जाओ भाभी के लिए जूस लेके आओ मैं अभी लाती हूँ आए भाभी मैं आपको कमरे में ले जाऊँ और आप अक्सर हमारा मुंह तो मीठा करवाए जी जरूर जरूर भाई मेरे पास आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है अच्छा भला क्या हाँ भाई अजहर इजाजत है मैं 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 अच्छा उस वक्त तो फौरन हुक्म सुना गया था कि मेरी फौरन शादी कर दें शादी जी शादी और वो भी फौरन अरे मजाक कर रहा होगा अभी तो इसने अपनी यूनिवर्सिटी भी खत्म नहीं की जी भाजी अल्लाह ना करे मेरी यूनिवर्सिटी खत्म हो भाई मैंने फॉरेन कहा था लेकिन मम्मी का कहा था यार एक ही बात है यार अजहर ये अफजल क्या कह रहे हैं ये मंगनी कहां से आ गई अचानक से जी हाँ और पता है मंगनी के लिए ना एक अदर लड़की भी चाहिए होती है भाई लड़की है तभी तो बात यहाँ तक पहुंची है भाई जान आपको पता है लड़की का मुझे क्या सबको पता है सब जानते हैं उसे सब जानते हैं कौन हाँ भाई तुम बता रहे हो या मैं नाम लू पता नहीं भाई पहले तो मुझे लड़की पसंद थी लेकिन भाई की पसंद के बाद तो मेरी दिल पसंद बन गई आप नाम तो बताएं भाई नाम है तमकिनत उल्फत की चेचाजात बहन
बाजी बाजी दरअसल बोलो चुप कर जाओ सर बाजी आप कम से कम मेरी बात तो सुने यार मुझे कोई बात नहीं सुननी चुप कर जाओ बिल्कुल वरना मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा अपना ख्याल रखना अल्लाह हाफिज खुदा हाफिज कहती हूं सोचा भी कैसे सवाल ही पैदा नहीं होता मजा के भला आप इसे तो छोड़ें मजाल है जो तुम्हारे गुस्से की जरा भी समझ आ रही हो मुझे समझने की जरूरत है भी नहीं बस इतना समझ लें ये बकवास अब दोबारा नहीं होनी चाहिए बकवास कैसी बकवास ये अजहर के साथ अगर अब किसी ने तमकिन का नाम लिया ना तो बस ये बात अब दोबारा नहीं होगी और आपको तो चाहिए कि आप जाकर उस अजहर की तबीयत दुरुस्त करें तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं इस मौजूद पर हम बाद में बात करेंगे कौन सी बात बात खत्म हो गई नहीं तो नहीं मेरा कहना काफी नहीं है क्या मैंने कहा हम बाद में बात करेंगे लड़के तो वैसे भी अच्छी चमकी शक्ल देख के रिच जाते हैं असल हैरत तो मुझे अफजल पर है अजहर अच्छी शक्ल पे रचने वाला लड़का नहीं है हाँ बिल्कुल मेरा भाई ऐसा नहीं है ये सब कुछ ना उस लड़की का किया धरा है अरे क्या हो गया सलमा बेगम आपको अपनी जबान तो साफ रखें मुझे इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे जिसम में ना पतंगे दौड़ रहे पूरी रात नींद नहीं आई एक उल्फती काफी थी देख लो तनकीद करने वाले तुम अकेले ना रह जाओ आपका कहने का मतलब क्या है मेरा एतराज कोई मायने नहीं रखता तुम्हारी मर्जी है जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो करो ठीक है मुझे देर हो रही है चाहे मैं ऑफिस में ही पी लूँ ठीक है बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह मुझे इस तरह की सख्त रद्दमल का अंदेशा नहीं था मुझे सलमा बाजी के रद्द अमल पर खासी हैरत नहीं हुई उन्होंने तो भी स्टार्ट लिया मैं क्या खुशी इस बात की कि भाईजान आपके साथ हैं और कौन मैं तो बहुत खुश हूँ जो आपकी खुशी वो ही मेरी खुशी तमकिनत बहुत अच्छी लड़की है मुझे डर है कि अकमल भी एतराज करेगा अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं भाईजान और उल्फत भाभी का हम ख्याल होना ज्यादा जरूरी है बाकी अकमल भाई और सलमा बाजी को तो हम समझा ही लेंगे आसान काम नहीं है लेकिन ना मुमकिन भी तो नहीं है ना वैसे आप भी अजीब हैं जब भाई मतलब सीधे सीधे शादी पहले सबका जहन तो बनाते सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी कुछ सोचने का समझने का मौका ही नहीं मिला फिर से मायूसी वो क्या कहते हैं 
लड़का लड़की राजी तो क्या करेगा काजी वैसे तमकिनत भी हैरान रह गई होगी ना उससे तो मैंने कुछ नहीं कहा क्या अल्लाह अजर भाई यहाँ एक महाज गर्म कर दिया और तमकिनत को कुछ भी नहीं पता मतलब मरे थे जिनके लिए वो रहे वजू करते क्या मतलब मतलब के कि तमकिनत से तो पूछते कि वो राजी है कि भी नहीं इस तरफ तो मेरा ध्यान ही नहीं गया तो अब सच मुच काम से गए भाई अभी जाके पूछो हाँ तो जाके पूछे तमकिनत से क्या पता वो किसी और को पसंद नहीं वो कैसे किसी और को पसंद कर सकती है बिल्कुल नहीं आजर भाई का दिमाग तो खराब हो गया अफजल भी तो ऐसे राजी हैं जैसे उनके दिल के अरमान पूरे हो गए भाई जन को तो आप रहे नहीं दे तो अकमल इस मसले का हल क्या है अरे क्या हल है जब एक काम हो ही नहीं सकता बल्कि मैं होने ही नहीं दूंगा तो बात ही खत्म हो गई मुझे यकीन था तुम्हारे अलावा कोई मेरी बात नहीं समझेगा बाजी आप फिक्र ना करें मैं शाम में घर आता हूँ फिर हम दोनों मिलकर अजहर भाई से बात करेंगे ठीक है ठीक है तो सही कह रही है कौसा मुझे पहले तमकिनत से बात कर लेनी चाहिए थी यार खाना ऐसा ना हो ना कि वो किसी और को पसंद नहीं नहीं वो ऐसी वैसी लड़की नहीं लगती किसी को पसंद करने में लड़की ऐसी वैसी थोड़ी ना हो जाती है तो इसको हेलो तुम तुम नहीं आप कॉल कर रही थी तमकिनत नहीं तो आपकी मिस कॉल्स हैं अभी कुछ देर पहले तक की वो, वो एक्चुअली नया फोन है ना और पेट करना नहीं आ रहा था और आपका नंबर सबसे ऊपर है शायद गलती से कॉल लगी होगी अच्छा आपने तो खुश फहमी के माउंट एवरेस्ट से धक्का दे दिया तमकी नजदीक ही क्या मतलब मैं समझी नहीं समझा देंगे फिल वक्त तो आप मेरे साथ दुआ कीजिए क्या यही कि आप नया फोन ऑपरेट करना कभी ना सीखें ये दुआ एक पद दुआ दुआ है अल्लाह पूरी कर दे तो जिंदगी सफर जाए पता नहीं आप क्या बोल रहे मैं फोन बंद करती हूँ भाई क्या मैं उम्मीद रखूं कि आप गलती से नहीं आंदा इरादा करके मेरा नंबर मिलाएंगी सीधी सीधी बात करनी होगी अजहर सैन साहब अभी और इसी वक्त हेलो 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 अम्मी हेलो उल्फत बाजी मैं फरहत बात कर रही हूँ अम्मी का फोन खराब है तो आपको मेरी आवाज ठीक से नहीं आएगी अच्छा और हाँ अगर आपको कोई जरूरी बात करनी है ना तो प्लीज मैसेज कर दें वरना थोड़ा ठहर जाएं तमकिनत बाजी आती होंगी आप उनके नंबर पे कॉल कर लीजिएगा हेलो आवाज आ रही है आपको मेरी ओफो ये मुसीबत भी अभी आ पड़ी थी खुद ही जाना पड़ेगा इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं आप क्योंकि सच है इसीलिए आसान हो गई ना मेरे लिए कितनी लड़के हूँ कैच ऐसा लगता हूँ मैं आपको तुम सब घूम के इस दुनिया में रहे हो क्या मत तक नहीं होने दूंगी मैं इरादे रात ही अफजल को अपना फैसला सुना चुकी हूँ मैं वैसे तुम वैसे हम अलग
वैसे तुम वैसे हम अलग हैं इतनी बड़ी बात सबसे कह दी मुझसे पूछा तक नहीं पूछने के लिए तो आया हो मैं मना कर दूं तो कब मना लूंगा बड़ा मान है खुद को मान नहीं तो आप बताए इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकते हैं आप क्योंकि सच है इसलिए आसान हो गई ना मेरे लिए कितनी लड़के को कह चुके ऐसा लगता हूँ मैं आपको आपको जानती कितना हूँ तो वक्त लीजिए ना जान पहचान के लिए लेकिन सुनिए मैं इनकार नहीं सुनूंगा धमकार है मुझे धमकी नहीं है प्यार है मान है आप वक्त का यकीन है तुमसे छोटा है अकमर लेकिन बात कितनी गहरी करता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी असर सब कुछ तो तुम्हारे सामने है जी इसे कहते हैं जानते हुए गड़े में कूदना आ बैल मुझे मार बैल नहीं है वो छोटी सी मासूम सी प्यारी सी नाजुक सी लड़की है बाजी तुम चुप रहो अजहर जो तुम चाह रहे हो ना वो कभी नहीं हो सकता तुमने भाईजन को देख के कुछ नहीं सीखा देख का एक ही दाना चकते है बिल्कुल एक ही सुराग से ना बार बार नहीं डसा जाता कौसर तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ उर्दू मुहावरों की कोई क्लास चल रही है सपोर्ट नहीं करूँ बाजी बात को मजाक में मत टाला करो अजहर मुहावरे बिना बड़ों के तजर्बे ही होते हैं समझे जो तुम चाह रहे हो मैं वो कभी नहीं होने दूंगी कह दिया ना मैंने तुमसे आप इसके अलावा किसी भी और का नाम ले लें पर उल्फत भाभी के खानदान से नहीं बाजी वो तो बहुत अच्छी लड़की ऐसी नहीं है कसम से हाँ कितनी अच्छी है ये पता चल गया दो दिन नहीं हो इसे आए हुए और उसने मेरे भाई को अपने काबू में कर लिया भाई आपको ऐसा लगता है बड़े अफसोस की बात है इतना कम अकल है कि आप कम है अकलमंद तो अफजल भी बहुत है इतना बड़ा कारोबार चला रहे हैं लेकिन एक औरत के आते ही ना उनकी अकल घास चढ़ने चली गई है बाजी आप यकीन करें तमकिनत बहुत अच्छी लड़की है आप एक बार मिलकर तो देखे है ना है ना है ना आप तो चुप ही कर जाए कौशल आपको तो सब ही अच्छे लगते हैं बाजी एक दफा हाँ करवा देना नहीं बाजी कह दिया ना नहीं बहन किसी और से करवा दूंगी लेकिन उल्फत की क्या उल्फत हाँ क्या उल्फत क्या हुआ उल्फत को कीड़े पड़े हैं शक्ले देखिए अपनी कब से बकवास सुन रही हूँ मैं वो तो मैं थी जो किस्मत के फेर में आ गई हम पे चलाने की जरूरत नहीं है जाके अपनी सगी से पूछो जिसने चार दिन में मेरा भाई अपने काबू में कर लिया है बाजी ऐसी कोई बात नहीं इस बेचारी को तो कुछ पता भी नहीं है तुम तो सफाइया मत ये सब इसकी चलाकियाँ खूब दिमाग लड़ाया पहले अफजल को उल्लू बनाया अब तुम्हारे जरिए ना हर शय पे काबिज होना चाहती है बाजी बिल्कुल ठीक कह रही है तुम सब घूम किस दुनिया में रहे हो क्या मत तक नहीं होने दूंगी मैं इरादे रात ही अफजल को अपना फैसला सुना चुकी हूँ मैं एक बार तो नाम ले लिया अगर दूसरी बार नाम लिया तो कुत्ती से जबान खेच लूंगी मैं तमकीना तो जैसे किसी डब्बे में पैके जिसका दिल चाह के उठा ले आने दो अफजल को भाभी खून खबरदार खबरदार जो कोई मेरे करीब भी आया तो दूर भाभी खून मस 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 हो गया मैंने पट्टी बांध दी है तुम जाओ बोले भाई हमने भाभी को बहुत कहा कि हम हॉस्पिटल चलते हैं बल्कि मैंने तो यहाँ तक कहा कि मैं पट्टी कर देती हूँ वो ही नहीं मानी तुम रो क्यों रही हो कुछ नहीं भाई मैं चाय लाऊ आपके लिए नहीं तुम जाओ आराम करो शाबाश छोटा है तुमसे 
और सलमा बड़ी है मुझसे बर्दाश्त किया करो बस खत्म बात अजहर और तमकनत वाली बात पर तुम्हारा भड़कना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया वो बात तो मैंने उसी वक्त खत्म कर दी थी अब दोबारा जिक्र करने का क्या मतलब है ऐसी बातें इतनी आसानी से खत्म नहीं होती मैं जिस से मना कर दूं वो कभी नहीं हो सकता तुम्हें तो खुश होना चाहिए दोनों बहने मिलकर रहना अच्छा हमारा खानदान मजबूत होगा मैं जिस हाल में हूँ खुश हूँ और अगर आपको मेरी इतनी परवाह है ना तो जाके अपने भाई का मुंह बंद करवा दें लीजिए ना जान पहचान के लिए लेकिन सुनिए मैं इनकार नहीं सुनूंगा सिर्फ अजहर का ही नहीं इस तमकिनत का दिमाग भी दुरुस्त करने की जरूरत है चंद हजार रुपये की स्थानी साहिबा मेरे मुकाबले पर खड़े होने के ख्वाब देखने लगी और देखो हाथ भी कितना लंबा मार है अफजल तो मेरी मर्जी के खिलाफ जाएंगे नहीं ये तो तय यहां मेरा राज है यहां मेरी मर्जी के बगैर चिड़िया भी पढ़ नहीं मार सकते सुबह सुबह किस बात में मुस्कुराया जा रहा है मुझे अम्मी के घर जाना है अभी सुबह के सात बजे हाँ जो हुक्म सरकार आप तैयार हो जाओ ठीक है आराम से आराम से देखो अभी तुम चल नहीं सकोगी कुछ दिन ठहर के चली जाना नहीं मुझे जाना और अभी जाना है इतने दिन हो गए अम्मी से बात भी नहीं हुई है मेरी हाँ तो ये कौन सा बड़ा मसला है फोन कर लो तुम कैसे कर लू उनका फोन खराब तो पहले बताना था अच्छा मैं ऐसा करता हूं कि अजहर को उनके पास भेज के फोन का मसला भी हल करवा देता हूं और कहता हूं कि खाला जान को यहीं ले आए कोई जरूरत नहीं अजहर को भेजने की पहले कमगुल खिलाए उसने मुझे नहीं पता बस मुझे अम्मी चाहिए 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 अच्छा एक काम करता हूं कि मैं खुद ले आता हूं ठीक है नहीं मैं खुद जाऊंगी अच्छा ठीक जिसमें आप खुश खुश <laughs> जैसे ही तुम्हारी चोट का पता चला मैं दौड़ी चली आई उस बिचारी को तो कपड़े भी नहीं बदलने दिए वो तो गली के कोने पे अफजल मिल गया उसकी गाड़ी में बैठ कर आ गई तमकिनत को कैसे मेरी चोट का पता लगा अजहर का फोन आया था ना उसने बताया था अच्छा अपना दिखाओ तो सही अच्छा तो पहले फोन पर रहा हो गया 
आपने कुछ कहा नहीं सबर करो अभी कहूंगी अफजल ने बताया कि मैं नानी बनने वाली हूँ अल्लाह का शुक्र है तुमसे तो इतनी भी तोफीक नहीं हूँ कि अपनी माँ को फोन करके ही अल्लाह किया था अम्मी आपका फोन खराब था हाँ तुम्हारे अब्बा को दिया है ठीक करने के लिए अच्छा बताओ डॉक्टर ने क्या कहा है मैं जरा कौश के पास से आती सुनो बेटा मेरे लिए ना सर दर्द की गोली ले आना बहुत शदीद दर्द हो रहा है आपको कुछ चाहिए जी नहीं मेरा घर है मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं ले लूंगी अच्छा जी मैं मैं आपको करता हूं जी मैं पता करके बताऊंगा आपको जी वो मैं चश्मे बतूर वालेकुम सलाम आप यहां कैसे सब खरीद तो है वैसे मेरा घर आने का कोई इरादा नहीं था ऐसे जैसे गाड़ी का टायर खुद घर की तरफ मुड़ गया कुदरत ने मेरी और आपकी मुलाकात तय कर रखी थी हम और सरबाजी की तबीयत पूछने आए थे मेरा हाल नहीं पूछेंगे आप जानती है कुछ दिनों से ना यहाँ यहाँ ना मीठा सा दर्द है पता चला जा रहा है जवाब नहीं दिया आपने इस बात का यही मैं जवाब ही ना दे नहीं ना ये तो जुल्म होगा ना मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ सब कुछ इतना अचानक हो गया है कि बस यकीन कर लीजिए एतवार के काबिल नहीं लगता कि आपको जिस लड़की का ख्याल आते ही दिल खेल उठे जिसकी आवाज सुनते ही कानों में रस करने लगे जिसे देखो तो फिर कोई और नजर ही ना आए हाँ ऐसी लड़की को फरामोश करना कोई आसान काम नहीं है कसम से तुम कब अजहर जी भाई खैरियत जी जी मैं तो तुम्हें बड़ी शरीफ और नेक लड़की समझती थी आखिर हुआ क्या अल्फत जुमा जुमा आठ दिन नहीं हुए आए हुए और लड़का पीछे लगा लिया सब बाजी। सच्ची बात मिर्च की तरह ही लगती है अगर ऐसे मिजाज था ना तो कहीं बाहर नजर डाल लेती मेरे ससुराल पर आंख लगा ली सब क्या सोचेंगे यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है मैंने कुछ नहीं किया मैंने कुछ नहीं किया तो क्या बाहर नजर से सबक सुन रही थी आखिर मामला क्या है मुझे भी तो कुछ बताओ लो आपको पता ही मामला क्या हुआ है कुछ हासिल वसूल नहीं होगा मैं होने नहीं दूंगी है मेरी इज्जत और बेजती का सवाल है अजहर ने तो कह दिया कि वो तमकिनत से शादी करेगा लेकिन यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है और अफजल अगर अफजल को पता चल गया ना तो इस बात का बहुत बुरा मनाएंगे मैंने कुछ नहीं किया अच्छा चलो भाई मान लिया तुम दूध की धुली हो लेकिन अब आगे याद रखना और वैसे भी एक घर में दो लड़कियां देना अच्छा नहीं होता क्यों मम्मी हाँ नहीं तो हाँ जो 
नंबर जो मैं दिन नहीं हुए आए थे और लड़का पीछे लगा लिया सच्ची बात मिर्च की तरह ही लगती है अगर ऐसे मिजाज था ना तो कहीं बाहर नजर डाल लेती मेरे ससुराल पर आंख लगा ली सब क्या सोचेंगे यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है कुछ हासिल वसूल नहीं होगा मैं होने नहीं दूंगी है मेरी इज्जत और बेजती का सवाल है अजहर ने तो कह दिया कि वो तमकिनत से शादी करेगा लेकिन यहाँ का ऐसा माहौल नहीं है और अफजल अगर अफजल को पता चल गया ना तो इस बात का बहुत बुरा मनाएंगे तो जाग रहे हैं भाई खैरियत अजर भाई सब ठीक है ना आपकी तबीयत ठीक है ना तो खिरत का फोन आया था अभी इस वक्त इनकार कर दिया है उसने इनकार का मतलब उसने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा मैं सोच रहा हूँ ये तमकिनत ने कहा आपसे और ये भी कहा कि मैं कभी इस बात को ना दोहरा वो ऐसा कैसे कह सकती है अभी चंद घंटे पहले तो मैं इतना खुश थी अभी चंद मिनट पहले हिचकियां लेके रो रही थी वो और ये भी कहा कि आंदा कभी उसका दाग अपने होट में डाला कोई वजह तो बताई हो गई ऐसा कैसे कह सकती है वो लेकिन हैरान तो मैं इस बात पे हो रही हूं कि दो मुलाकातों में जिंदगी भर साथ निभाने के वादे भी हो गए लेकिन ये मुमकिन नहीं है अजर चाहे हम उस्ताद साहब के घर जाकर पियेंगे उस्ताद साहब से तमकिनत का हाथ मांगने जा रहे हैं हम लोग अजहर के लिए वैसे तुम, वैसे हम अलग है। इम्तिहान की तैयारी कैसी जा रही है अच्छी चल रही है भाई गुड अजहर जी अली ब्रदर जाऊ से मिल लेना यार मेरी फोन में बात हो गई लेकिन मिलने ना अच्छा होता है अरे तुम नीचे क्यों आ गई भाई नाश्ता रूम में मिल जाता अकेले कमरे में बोर हो रही थी सबके साथ नाश्ता करने का मूड था ये तो बहुत अच्छी बात है क्या खाओगे जब आप सब खा रहे हैं मैं भी वही खाऊंगी क्यों चुप चुप हो चेहरा भी उतरा हुआ है रात नींद नहीं आई क्या ठीक हूं मैं हाँ यार वैसे तुम इतना खामोश रहते तो नहीं हो नहीं नहीं भाई क्या हो गया कुछ नहीं बिल्कुल ठीक हो चलता कहा जा रहे हैं भाई नाश्ता तो कर ले वो तो हो गया चाय भी नहीं भी 
Ayan. Lopez. अजहर के साथ क्यों मसला है रात तक तो बिल्कुल ठीक था क्या बात तुम तो खामोश क्यों हो तुम कन से रिश्ते वाली बात तो परेशान है तो कह तो दिया करवा देते हैं रिश्ता देते हैं तुम्हारे होशारी की अंदर तोता मैंने की कहानी चल रही हूं मुझे पता ही नहीं चला आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं भाभी हाँ करना भी चाहिए आखिर बड़ी भाभी हूं तुम्हारी लेकिन हैरान तो मैं इस बात पे हो रही हूं कि दो मुलाकातों में जिंदगी भर साथ निभाने के वादे भी हो गए लेकिन ये मुमकिन नहीं है अजहर उसका दिमाग तो मैंने दुरुस्त कर दिया तुम भी कान खोल कर सुन लो क्या कहा है आपने उससे उस वक्त से रो रही है वो ओहो तो शिकायत भी पहुंच गई वाह भाई बड़ी तेज सर्विस है अजहर भाई चले प्लीज आप मेरी बात तहमुल से सुन रहे मैं नहीं आप मेरी बात तहमुल से सुन आप उल्फत के साथ खुश होकर हम जिंदगी गुजार रहे अल्लाह मियाँ आपका नसीब और अच्छा करे मगर उल्फत जैसी दूसरी औरत कभी नहीं सलमा वो सुलझी मिजाज की शानदार लड़की है मैं जब भी उससे मिला हूँ मुतासर हो आपका क्या आप तो उल्फत जैसी से मुतासर हैं आप यकीन करेंगे अफजल आपके लिए जब भी रिश्ता देखने गए हैं ना तो मैंने हमेशा शक्ल सूरत से पहले इखलाक और तबीयत अच्छी आदात को तरजीह दी है घर को जोड़ने वाली लड़की देखी उल्फत जैसी नहीं अच्छा उल्फत को रहने देना बस कैसे रहने दू मेरा अल्लाह गवाह है मैंने उल्फत को कितने दिल से कबूल किया और बाद में मैं दोहराना नहीं चाहती आप अपनी आंखों से ना ये मोहब्बत की ऐनक उतार के बताए क्या हमारे खानदान में एक और उल्फत जैसी औरत चल सकती है फैसला मैं आप पे छोड़ रही आपने अजहर की उतरी हुई सूरत देखी है कुछ नहीं होता मैं बात करूंगी तो वो मान जाएगा आप कम करने से एक दफा मिले तो सही यकीन माने वो आपको अच्छी लगेगी कोई जरूरत नहीं है मुझे उससे मिलने की मैं फिर कहूंगा एक बार गौर कर ले आप अब यहां से हिलना नहीं अम्मी के लिए वो भी इन जूतों में नंगे पैर जाऊंगी पैर सू जावा है अफजल का जूता पहन ले। लेकिन भाभी लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे देखने वाले के चक्कर में मैं बर्दाश्त करती रहू चलो लेकिन भाभी हम जाएंगे कैसे क्या मतलब कैसे पैदल जाऊंगी और कैसे भाईजान बहुत खफा होंगे भाभी इस तरह अकेले जाने पर वो मेरा मसला 
उन्हें बुला लेना या फिर आप अजहर को फोन कर लें तो मैं लगता है कि मैं अजहर को फोन करके बुलाऊंगी ले, लेकिन भाभी प्लीज देखो अब मैं जा रू पीछे से आवाजें मत दें चलो असर चलो ठीक है ठीक ओके 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 सही मैं वेट करूंगा राइट 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 ये ये है एक मिनट की कॉपी ये पहुंचा देना भाई इस पर भी आ गया आइए देखा गुड हो गया बेस्ट सही है बेस्ट जैसे नहीं कुछ नहीं हुआ मैं ये से पहले ही पर्क उतर देना <laughs> कितने बजे आ जाती है स्कूल से आती होगी हम्म अजहर का भी मुंह फूला हुआ था <laughs> तुम कन बहुत चुप चुप थी तुमने बहुत सख्त अल्फाज बोले उल्फत <laughs> तो क्या मिन्नत तो तरले शुरू कर दी थी कि बहन खुदा के लिए अपना इरादा बदल दो <laughs> ये मामला ही ऐसा था पहली चोट को आखिरी होना चाहिए था हाँ तेजियां तो देखो मेरी बराबरी कर रही थी और आप किन ख्यालों में घूमा अजहर अच्छा लड़का है मैंने कई बार सोचा कि तुमसे बात करूं। फरत के लिए अगर अजहर का हो जाए तो क्या ये कैसी बातें कर रही हैं? आप सोचा भी कैसे आपने क्यों इसमें क्या बुराई है मुझे पसंद है अजहर अच्छा है ना तुम दोनों बहनें मिलके रहोगी हमारी फिक्रें दूर हो जाएंगी कभी नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता कहा ना और सर फट रहा है मेरा चाय नहीं बनी अभी तक मम्मी कितने ऊंचे खाब देखने लगे हैं जिसको देखो मेरी बराबरी करना चाहता है चलो धमकी नत में तो फिर भी शक्ल है अक्ल है ये फरत बीच में आ गई फरत में क्या है वालेकुम कैसा है आपका पाऊ ठीक है मेरा जब भी तो इधर नजर आ रही हूँ तुम बताओ तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा उतरा है अच्छा नहीं वो आज एक्स्ट्रा पीरियड थे और गर्मी बहुत अच्छा थी इसलिए हाँ वही सभी बीमार चल रहे हैं उधर अजहर भी बौखलाया बौखलाया सा घूम रहा अब यहाँ अजहर का क्या जिक्र वैसे मैं तो गर्मी के बारे में बता रही थी मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ ऐसे तुम बहुत समझदार लड़की हो मेरी बात मानते तुमने बहुत अच्छा किया अकड़ जाती ना तो अपने नुकसान कर आप बड़ी हैं मुझसे आपका हुक्म माना है मैम और शिकस्त खाने वाली तो मैं भी नहीं अब बार बार एक ही किसी को छेड़ने का क्या फायदा अच्छा सुनो उनको घर जाके ना अफजल से फरत के लिए बात करना फिर फरत अभी एक से पीछा छूटा नहीं दूसरे पीछे लगा दे मेरे क्या हो गया वो तुम्हारी छोटी बहन है मैं नहीं करी कोई बात बात क्या करूं गले में घंटी बना के लटका लू मैं मोहल्ले में करा दो उसका रिश्ता रिश्ता केली चली गई तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना भाई जान मैंने भाभी को बहुत मना किया था कि अकेले मत जाए तो क्या हुआ अकेली गई थी अकेली वापस भी तो आ गई हूँ कुछ भी नहीं छोड़कर आई हूँ पूरी की पूरी वापस आई हूँ दांत भी पूरे हैं ये बत्तीस गिन कर देख लें आप असद क्या है भाभी हाँ वो बाहर बिल्ली के बच्चे देखने के लिए बैठ गया है अच्छा कौशर तो मुझे कब चाय तो पिला दो रक्षे की फटफट से मेरा दिमाग घूम गया
अजहर भाई आप पियेंगे चाय भाईजान आप क्या बात है ऐसे क्यों भूले जा रहे हैं और आज आप जल्दी कैसे आ गए कौसर चाय रहने तो तुम तैयार हो जाओ चाय हम उस्ताद साहब के घर जाके पियेंगे उस्ताद साहब से तमकिनत का हाथ मांगने जा रहे हैं हम लोग अजहर के लिए अब वहां जाने का कोई फायदा नहीं है भाजा तमकिनत ने शादी से इनकार कर दिया भाजा क्यों इनकार अब इसकी सही वजह तो आपको भाभी बता सकती हैं पूछ लीजिए सामने ही मैं किसी को जवाब दे नहीं समझे तुम तुम्हें क्या हुआ बस नहीं वो सलमा बाजी अजहर की खुशी के आगे किसी की भी नापसंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है अजहर तुम किन्नत से शादी करना चाहता है तो तुम किन्नत से ही शादी होगी इसकी मैं उस्ताद साहब को फोन करके आने का बता रहा हूँ तुम एक काम करो सर कि कुछ मिठाई वगैरह बल्कि मिठाई रहने दो खाना पैक करवा दो और तुम दोनों के पास एक घंटा है तैयार हो क्या मामा मामा हाँ खबरदार जो कोई करीब भी आया तो तुम लोगों के पास भी तैयारी के लिए एक घंटा मेरे पास भी खुद की भी जान ले लूंगी और इसके भी मेरे इन काकी और काते ठहरो जरा तुम लोग चलो चलो पर चलो पर अब तुम मुझसे क्या जानती हो मैं कह रही थी कि आप अफजल से बात करते हैं मेरा मतलब है कि वो फरत और अजहर के रिश्ते की बात हर गिज नहीं ऐसा सोचना भी मत मैं तो अभी उस वक्त की शर्मसारी से बाहर नहीं निकला जब मायूसी की हालत में मैंने उल्फत का रिश्ता अफजल को पेश कर दिया था मिन्नत भी की थी तो इसमें बुराई क्या है आज देखे ना वो दोनों खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं। माशाल्लाह कहो माशाल्लाह। अच्छा आप बरह रास्त मत कहिएगा इशारों किनारों में बात कर लीजिएगा मैंने कहा ना ऐसा नहीं हो सकता जबकि तुम खुद कह रही हो कि अजहर ने तमकिनत का नाम लिया बस वो तो यू ही देखो फकी मां तमकिनत मेरे लिए फरहत और उल्फत से कम नहीं है तमकिनत मेरे मरहूम भाई की बेटी है आइंदा आइंदा ऐसी बात ना करना तुम मुझसे को कुछ नहीं बचा क्यों नहीं बचा अभी तो मेरी जान भी बाकी है इस सारे तमाशे की वजह जान सकता हूं कोई कहेगा तुम्हें कि तुम एक शादीशुदा समझदार औरत हो देखो तुम्हारी सरकत से मासूम बच्चा कितना सहम गया है बच्चा एक ही बच्चा क्यों भी तो दूसरा भी बाकी है उसे भी खत्म कर दूंगी उल्फत, उल्फत, असद, बेटा आप नीचे जाओ पप्पू आपको नूडल्स बना के देंगे शाबाश और बेटा क्या वजह क्या है बेटा 
हाँ मुझे बताओ कि वजह क्या है इतनी बेजती इतनी ज्यादा बेजती किसकी बेजती मेरी और किसकी किसने की आपने और किसने मैंने कब की यार मेरे एतराज मेरे इनकार की ये अहमियत है एतराज की कोई ठोस वजह भी तो होनी चाहिए ना मैं कह रही हूँ काफी नहीं है क्या देखो अल्फत ये दो जिंदगी का मामला है सलमा के एतराजा को भी रद्द कर गया है वो भी तो अब आप मुझे सलमा बाजी से मिला रहे हैं मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप मुझे इस तरह सबके सामने जलील करवा देंगे कौसर वैसा क्या सोचते हो कि मेरे बारे में क्या औकात है मेरी तुम्हारी क्या औकात है ये तुम तो मेरे दिल से पूछो आज जंगल में मोर नाचा किसने देखा सबके सामने तो नीचा दिखा दिया है ना मुझे और आज आपने साबित कर दिया है कि पहली तरजीह आपके बहन भाई हैं मैं कुछ नहीं अगर मैं होती तो मेरी बात की अहमियत भी होती अच्छा तुम किस में खुश हो मैं अब ये जिक्र दोबारा कभी नहीं होगा देखो उल्फत थोड़ी सी लचक पैदा करो अपने अंदर रिश्तों से जिद नहीं की जाती मैं आप किसी से भी करवा दे लेकिन तम के नत कभी नहीं अच्छा यहाँ आंसू साफ करो फिर सोचते हैं क्या करना ठीक है शाबाश आए आ अफजल उल्फत क्या हुआ उल्फत 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 क्या हुआ उल्फत मैंने सुन ली थी रात को आपकी और अबू की बातें लड़की इन मामला पे नहीं बोलती मुझे नहीं करनी किसी अजर वजर से शादी इतना अच्छा लड़का है मैंने तो इतने अरसे से तुम्हारे लिए सोच रखा था खुदा के लिए अम्मी अजहर भाई की अच्छाई एक तरफ मगर अजहर भाई से शादी करने का मतलब है उल्फत बाजी की देवरानी बनना क्या मतलब मतलब ये की उल्फत बाजी की बहन बनना इतना मुश्किल काम है तो देवरानी बनना कैसा होगा फरत मैं तो कहती हूँ आप बेचारी तमकिनत बाजी को भी बता दें उनको तो खबर ही नहीं किसी चीज की कि क्या चीज है उल्फत बाजी अच्छा तो तुम अपनी बहन के बारे में ये ख्याल रखती हो ममता की पट्टी हटाकर देखें पता चलेगा कि उल्फत बाजी क्या चीज है अरे <laughs> बेटा तुम नाश्ता कर लो जी मैं करती हूँ प्लीज फोन मत काट मे, मेरी बात सुनो एक अगर बातें हो गई हो तो मैं अंदर आ जाऊं किसी से बात नहीं कर रहा जी वो तो दिख रहा है यार अकमल वो वो बात नहीं कर रही है मुझसे यार फोन काटती जा रही है मेरा जरूर इसमें भी कोई चाल होगी उसकी क्यों आए हो तुम चार एंट्रिया कम है इसमें हाँ तो डाल देता हूँ ना ये इस हफ्ते में चौथी बार हुआ है दिमाग हाजिर रखा करें देखो अकबल सर वो अफजल साहब पूछ रहे हैं अली ब्रदर से मीटिंग हो गई है एक बार फिर खत्म प्लीज दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए आमी तुम आओगी ना उनसे मिलने तुम जानती हो ना मेरा भाई इस वक्त तुम्हारी वजह से इस हालत में आप भी सुना ले मुझे कोई बात वैसे तुम वैसे हम अलग आज ही फिजिबिलिटी भेज देगा मुझे ओके
हेलो जी क्या नहीं नहीं मैं मैं बस पहुंच रहा हूं हाँ ओके ऐसे क्यों बैठे हुए खैरिया अजहर भाई का एक्सीडेंट हो गया चलो भाई चलो टैक्सी आ गई आ जाओ पहले खासी देर होती है आ जाओ आ जाओ आओ मेरा भाई पंतिनर कैसी होगा एक्सीडेंट पता नहीं किन सोचों में वो गुम जा रहे थे ट्रक वाले ने कितने हॉर्न बजाए होंगे उन्होंने सुना ही नहीं और अब कैसे ना का बहुत शुक्र है काफी बेहतर है प्लीज दुआ करो कि ऑपरेशन कामयाब हो जाए आमिर तुम आओगी ना उनसे मिलने मैं कैसे आ सकती हूँ बाजी की बात दुआ तो करोगी ना उनके लिए हेलो हेलो तम के ना तुम सुन रही हो ना हाँ इन शजहर को अल्लाह से हृदय और वो जल्दी ठीक हो जाए क्या मेरा भाई तुम्हारा कुछ नहीं लगता ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है कौन सा ऐसे सवाल मत करो जिनके जवाब हम दोनों को तो डॉक्टर साहब मेरा भाई मुबारक ऑपरेशन कामयाब हुआ या अल्लाह तेरा शुक्र या अल्लाह तेरा शुक्र है या अल्लाह <laughs> कैसे जख्मों से चूर पड़ा है मेरा शेर जवान भाई अल्लाह उसे मेरी उम्र भी लगाते देने दे क्या करेंगे वो इतनी लंबी उम्र का जिसमें वो खुशी नहीं रहेंगे क्या मतलब वो हमारे भाई हैं हमें उनकी खुशी का सोचना चाहिए था जब हम भाई जान के लिए उल्फत भाभी को बर्दाश्त कर सकते हैं तो तब की तो फिर भी बहुत अच्छी लड़की है उसका नाम मत लो मेरे सामने उस मनहूस लड़की की वजह से आज मेरा भाई इस हाल में पहुंच गया है सही है। आप भी ना तमकिन को ही बुरा भला कह लें और वहां जो भाभी ने उसकी मट्टी पलीत की वो अलग एक मिनट क्या बोला भाभी ने आपको पता है भाभी ने भाई जान को साफ कह दिया कि अगर अब उन्होंने तमकिनत का नाम लिया तो वो कुछ भी खाकर बैठ जाएंगी और वहां जो उसने तमकिनत को जो जिल्लत दी है तो तोबा आपको पता है तमकिनत क्या कहती है कि उसकी नजर में इज्जत से बढ़ के और कुछ भी नहीं है साफ मना कर दिया उसने भाई जान को अजहर भाई तमकिनत को कॉल कर रहे थे पर वो फोन नहीं उठा रही थी इसी परेशानी में वो ऑफिस से बाहर गए और एक्सीडेंट की खबर आ गई बाजी वो तो हमारे भाई है ना हमें तो उनकी खुशी का सोचना चाहिए था मिल तो लेती एक बार तब के से
इतनी सारी चोटी हैं सर कहा था आपका दिमाग आपके सवाल भी हो सकता है क्या मैं मेहनत करती हूँ ऐसी बातों से बाहर आ जा सच ही तो बोल रहा हूँ मैं और फिर बाजी की बातों के बाद मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी लेकिन पता नहीं किस तरह मेरे पाँव उठ गए इसी बेख्तियारी को तो मोहब्बत कहते हैं मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ सर और सब बाजी की बात होने तो मुझे खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तो आपको किसने कहा है कि अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट और भाभी को दें जरूरत है इज्जत की चादर का छेद चल शिकाफ कर जाता मिन्नत करती हूँ आप पास आ जाए हो सॉरी तुम्हारी तो मुलाकात आई है बल्कि तुम्हारदार मैं खाम खा भागे भागे आ गई ना भाभी प्लीज इससे आगे कोई लफ्ज में बोलेगा प्लीज तुम तो बड़ी ढीठ लड़की निकले हो तुम के ना मैं सिर्फ हाल पूछने आई थी मैं तुमसे कहा है ना जो तुम चाहते हो कभी नहीं होगा मैंने कुछ नहीं चाहा तुम के ना तो अपनी चाहिए तुम जानते हो ना मैं जिस चीज के मुखालिफ हो जाऊँ फिर कभी नहीं हो सकती हजर जी क्यों नजर भाई ठीक हो गया ना अजर भाई से मिली बोलो ना सलमा बाजी ये देखे कौन आया तम के रहते वालेकुम असल मिली हूँ मैं अच्छा कब मैं मैं चलती कैसे आई थी स्कूल की बात कैसे जाओगी टैक्सी कर लूंगी तुम जानती हो ना मेरा भाई इस वक्त तुम्हारी वजह से इस हालत में आप भी सुना ले मुझे कोई बात नहीं अकमल ये तम के नते इन्हें घर तक छोड़ के आ नहीं मैं चली जाऊंगी अकमल के साथ मैं मैं चली जाऊंगी मैं बाकी ने कहा आपको घर छोड़ना है तो छोड़ना है चल हेलो सेहतियाब होने के बाद घर आने पर सबने मुबारकबाद दी लेकिन मैं तुम्हारी कॉल का मंतजर था आपको लगता था कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपको कॉल करेंगे इसीलिए तो खुद कॉल कर ली पर मुझे यकीन था कि कॉल पिक जरूर करोगी आप इतने बड़े हाथ से गुजरे मैंने तो दिल जोई के ख्याल से कॉल नहीं हकीम लुकमान के सारे नुस्खे एक तरफ और तुम्हारा एक जुमला एक तरफ मैं फोन बंद करती हूँ हाल नहीं पूछोगे मेरा आपका हाल आपकी आवाज से साफ जाहिर लहजे से हाल जानने वाली इतनी आसानी से पीछे कैसे हट सकती है बार दफा पीछे धकेल भी तो दिया जाता है मैं कहकर गया था 
कि सब जाएंगे तो सब का मतलब होता है सब अब ये नहीं जाना चाह रही तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं जरूरी तो नहीं है ना कि पूरा का पूरा घर ही उठ के चल पड़े पूरा घर जाने की क्या बात है तनकनत के लिए तो अफजल ने भी कहा था वो माशाला अगर एहतियाब होके घर आ गया है शुक्राने की कुरान खानी है कौसर ने भी दो दफा कॉल की थी हेलो कौसर ने भी कॉल की अब मैं फिर कभी चली जाऊंगी मुझे पूरा लेक्चर तैयार करना है ओपो लेक्चर तो आप घर आके भी बना सकती हैं और वैसे भी अब्बू 10 बजे से ज्यादा जाग ही नहीं सकते और क्या अब इस बहस में 10 यहीं बच जाएंगे बेटा जल्दी कर लो और अगर न जाने की कोई खास वजह है तो मुझे बता दो मैं इजरार नहीं करूंगा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आप समझाए ना इन्हें भाई तुम दोनों का आपस का मामला है आती हूँ जल्दी आना बेटा अस्सलाम अस्सलाम <laughs> इसे क्यों लाए आप साथ क्या हो गया उल्फत खुशी का मौका है दिल बड़ा करो दो तीन घंटे की तो बात है मैंने तुम्हें साफ अफाजों में मना किया था कि मेरे घर में मत आना मेरा मतलब यही था मैं नहीं आना चाहती थी चचुरान से बदस्ती ले बंदे की नियत होनी चाहिए हजार बहाने बना सकती थी लेकिन नहीं वो क्या अंधा चाहे दो आंखें खैर अब आई गई हो ना तो मुझे शिकायत का मौका मत देना अस्सलाम इतनी देर से आई मैं आपको कब से कॉल्स कर रही थी वो स्कूल आवर्स में कॉल रिसीव नहीं कर सकती ये है सफिया सलमा बाजी की बेटी और सफिया ये है तमकिना तांटी तो आप है तमकिना तांटी मैं आपके पास बैठ जाऊँ ने अजहर मिया को एक नई जिंदगी से नवाजा है वो बड़ा रहीम करीम है अल्लाह हम सब को इस नागहानी से बचाए आमीर अजम इजाजत दीजिए बहुत देर हो गई अरे उस थोड़ी देर तो बैठिए मुझे असल में आपसे काम भी था मुझे तुम ये मैंने कहा हुआ तो जरूर करूंगा अरे काम क्या बस एक छोटी सी अर्ज थी जी 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 मैं अपने भाई अजहर के लिए आपसे तमकिनत का हाथ मांगना चाहता हूँ एकदम यानी मैं पूरे तौर तरीके से आपके पास आऊंगा बस फिलहाल आप हाँ कर दीजिए आप, आपकी बात तो ठीक है वो मगर आप आप देखिए एकदम किस तरह एकदम क्या भाई तो आप अजहर को अच्छी तरह जानते हैं तमकन हमें पसंद है बस काफी है अफजल ठीक कह रहे हैं मैं भी बेटियों वाली हूँ भला किसी की बेटी का बुरा क्यों चाहूंगी तमकिनत लाओ अपना हाथ इधर दो अब अब हम सब मुंतजर हैं आपके आप सब अगर खुश हैं तो आपकी खुशी में मैं भी खुश हूं भाई वो गले तो लगाए मेरी मंगनी ही होगी भाई बहुत
تمہاری خواہشات کا احترام میرا فرض ہے الفت مگر ہماری خواہشات کو دوسروں کی خوشیوں کا مخالف نہیں ہونا چاہیے نا کوئی معقول جواز پیش کرتی تو بات بھی تھی یوں ہی ضد بازی میں روز انسانوں کی زندگیوں کو برباد تو نہیں کیا جا سکتا خاموش کیوں کچھ تو بولو اچھا لڑ لو مجھ سے چلو وہ جب سامنے گلدان رکھا ہے نا وہ اٹھا کے سامنے والا شیشہ توڑ دو اگر پلیز خاموش نہ رہو اپنی ذات کے حوالے سے تمہاری پسند ناپسند میری پہلی ترجیح اور فرق بس بس میں کیا ہوں کیا نہیں مجھے پتہ لگ گیا ہے آپ نے جو کرنا تھا کر لیا جو مجھے کرنا ہوگا میں کر کے رہوں گی بس ختم ستون